Small farm sizes, excessive input use and a fragmented value chain are among the biggest roadblocks to sustainable growth for Vietnam's agriculture sector. The Mekong Delta remains the biggest rice producer in the country, but productivity and export gains do not equal better living standards for their 1.4 million rice growing households. Những năm gần đây thì khó khăn thứ nhất của việc trồng lúa là cái chi phí đầu vào nó tăng, thứ nhất là giống tăng, thứ hai là thuốc và thức vật tăng, thứ ba là phân bón tăng và đồng thời thì cái giá lúa rất là bấp bênh, có khi lên cao hay xuống thấp. The VNSAT project emphasizes lowering cost while improving efficiency and adding value for over 150,000 rice-producing households in eight Mekong Delta project provinces, encompassing over 184,000 hectares. Equipped with technical training and seeing the actual results in her field, Ms. Phuong is now confident with using certified seeds and reducing seed rates, fertilizer use, pesticide use, water use, and post-harvest losses in future seasons. Three reductions, three gains, and one must do, five reductions are easy to apply yet effective cultivation practices that have significantly improved her livelihood. Ở khi mà áp dụng bài giảm ba tăng hoặc là một phải năm giảm thì cái sâu bệnh thì thứ nhất là nó sẽ giảm đi và cái phân bón mình sẽ tiết kiệm hơn giảm được cái phân bón và điều quan trọng là mình giảm được cái nước là do mình tưới ngập khô sen kẽ khi mà mình làm được cái dự án này thì tôi thấy là có tăng thêm thu nhập cho gia đình. After five years of implementation, the average profit per hectare for rice producers increased by 28.6% compared to households outside the project and by 32% compared to before. Apart from economic profits, the project's social and environmental benefits are equally notable. In the one must do five reductions farming system, greenhouse gas emissions have been reduced by about 11 tons of carbon dioxide equivalent per hectare annually compared to traditional farming. This is of particular significance given that Vietnam is among the countries most vulnerable to climate change. Dự án Vinasat thực hiện trên hai cái mô hình chính là mô hình một phải năm giảm và ba giảm ba tăng thì nó đem lại hiệu quả rất là rõ rệt về giảm phát thải khí nhà kính. A similar success story in how awareness and behavioral change can lead to long-standing impact is also evident in Central Highlands, the main coffee producer of Vietnam. The VNSAT project has supported five project provinces to tackle major challenges, including low quality, high environmental costs, and weak linkages between farmers with processors and exporters. Over the total area of 84,000 hectares, 84,000 coffee growers have received training on sustainable farm agronomic and management practices. Innovative water-saving technologies are adopted and become well-loved by farmers. They help maintain stable coffee production during the long dry season while reducing water, labor and fertilizer costs. Among participating farmers, 25,000 participate in coffee rejuvenation to boost productivity by reviving their aging stock. The rejuvenated areas have shown outstanding results, with over 90% planned survival rates and much fewer pests and diseases compared to traditional methods. The yield has been impressive, reaching from 4 to 4.5 tons per hectare. Besides coffee production and rejuvenation, Special emphasis is put on supporting linkages among smallholder farmers and between farmers and agribusinesses, strengthening the private returns to partners along the value chain. The majority of farmers and cooperatives have made connections with enterprises that purchase, process and export coffee. The pilot landscape coffee model that combines sustainable production with tourism is expected to diversify and increase added value. Thì hợp tác xã Tân đã liên kết với công ty Sipico để bao tiêu sản phẩm, những sản phẩm cà phê có chứng nhận như Fairtrade, Rainforest, OC, tạo ra một cái nguồn thu nhập ổn định cho bà con. Sau 6 năm thực hiện, thì hai ngành hàng lúa gạo và cà phê thì đã có một cái sự chuyển mình, sự thay đổi mạnh mẽ, không những chỉ năng suất tăng mà hiệu quả kinh tế tăng và cũng góp phần là giảm khí phát thải, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và trong nhận tới chúng tôi không chỉ dừng lại ở hai ngành hàng lúa gạo và cà phê và kể cả sang những cái ngành hàng lĩnh vực khác 
các cái cây trồng khác, các cái vật nuôi khác, các cái lĩnh vực thủy sản, lĩnh vực chăn nuôi cũng sẽ có những cái chương trình dự án mà chúng tôi lấy từ bài học thành công của dự án Viên Sát. Vietnam is facing serious challenges associated with the impacts of climate change. What the VNSAT project has shown is that it's possible to, to achieve a triple goal of economic growth, of environmental sustainability, and of the net zero pathway that the government of Vietnam has chosen if the correct investment decisions are made. The VNSAT packages that were introduced as part of the experimentation with new low emissions models of growing rice. They show that they're ready for scale up and they offer promising examples of what can be done to other rice growing areas.